ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தால் நல்லதில்லை இப்போ பாரு பேசிகிட்டே இருக்கிறவங்க நம்ம பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டா ஐயோ எப்படா இந்த இடத்த விட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தோணும் சொற்களின் மிகுதியில் பாவம் இல்லாமல் போகாதுன்னு நம்ம பைபிள்லே வாசிக்கிறோம் அதனால் பேச்சை குறைப்போம் யாராவது ஒருத்தவங்க பேசவே இல்லைனா எப்படி இருக்கும் ஒரு சின்ன குழந்த பேச வேண்டிய வளர்ச்சியில் பேசாமல் இருந்தால் அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நிகழ்ச்சியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடலாமா சஞ்சனா தன்னுடைய மகன் பாபுவும் பக்கத்து வீட்டு பெண் ரியாவும் பால் விளையாடுறத பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ரியா பாபுவை பார்த்து பாபு இங்கே வா என்கிட்ட பாலை போடுன்னு சொல்ல பாபு ஆ ஆன்னு சொன்னான் ரியா பாலை உருட்டி விடு பாபுன்னு சொல்ல பாபு ஊ ஊன்னு சொன்னான் ரியா அவங்கிட்ட என்கிட்ட பாலை தான்னு சொல்ல பாபு தா தான்னு சொன்னான் ரியா சஞ்சனா கிட்ட ஆன்டி பாபு ஏன் பேச மாட்டேங்கிறான் என் தங்கச்சி பாப்பாவும் பாபு மாதிரி தான் இருக்கா ஆனால் அவன் நல்லா பேசுவான்னு சொன்னான் அதுக்கு சஞ்சனா சரி ரியா பாபுவை தூங்க வைக்கணும் நீ உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறமா வான்னு சொல்லி அவளை அனுப்பி வச்சா அடுத்த நாள் சஞ்சனா சிநேகிதி ரேகா திடீர்னு சஞ்சனா வீட்டுக்கு வந்தா சஞ்ச வயசில் அவன் வேற என்னெல்லாம் சொல்லணும் ரேகா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ரேகா இந்த வயசில் அவன் இன்னும் அதிகமாக வார்த்தைகளை உபயோகிக்கணும் ரெண்டு வயசுலேருந்து மூணு வயசுக்குள்ள குழந்தைங்க நிறைய வார்த்தைகளை கற்றுக்கிடுவாங்க ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை சேர்த்து பேசுவாங்க அம்மா இங்கே வா அப்பா ஆஃபீஸுக்கு போயாச்சு எனக்கு பால் தா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம நீளமாக சொன்னால் கூட அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க நீ ரூமுக்குள்ளே போய் உன் ஷூஸை கண்டுபிடிச்சி என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னால் உடனே போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்கன்னு சொன்னான் அதுக்கு செஞ்சனா நான் இப்படி சொன்னால் பாபுவும் செஞ்சிருவான் ஆனால் அவன் பேசுறது தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னு கவலையோடு சொன்னான் அதுக்கு ரேகா அவனுக்கு மூணு வயசு ஆகும்போது அவன் பேசுறது உனக்கு புரிஞ்சிடும் கவலைப்படாத ஆனால் மற்றவங்களுக்கு புரிய கஷ்டப்படும் இதெல்லாம் நார்மல் தான் நாலு வயசில் அவன் என்ன பேசினாலும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும்னு சொன்னான் அதுக்கு சஞ்சனா எப்படா பாபுவுக்கு நாலு வயசு ஆகும்னு இருக்குது அப்போ தான் நானும் அவங்கிட்ட நல்லா பேச முடியும் அவனும் நான் பேசுகிறத புரிஞ்சு நல்லா பதில் சொல்ல முடியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா பேசி புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னான் ரேகாவாக்கிட்ட பாபுவுக்கு உடம்புக்கு முடியலைன்னா எந்த டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவான்னு கேட்டா சஞ்சனா எங்கள் வீட்டிலேருந்து ரெண்டு தெரு கழித்து டாக்டர் சதீஷ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவேன்னு சொன்னான் ரேகாவாக்கிட்ட உன் மன திருப்திக்கு அவர்கிட்ட வேணா போய் பாபுவை பற்றி சொல்லிப்பாரு இவனுக்கு பேச்சு வர ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு கேளுன்னு சொன்னான் அதுக்கு சஞ்சனா கண்டிப்பாக கேட்குறேன் ரேகா அப்புறம் இன்னொன்று உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு சொன்னான் என்னன்னு கேட்ட ரேகா கிட்ட சஞ்சனா என் பொண்ணு லல்லுக்கு ஆறு மாதம் ஆகுது நான் அவ அளவுக்கு இறங்கி போய் அவ முகத்தை பார்த்து பேசுவேன் நான் என்ன செய்கிறேன்னு அவகிட்ட சொல்லிக்கிட்டே செய்வேன் சில நேரம் அவளை பார்த்து பாட்டு பாடுவேன் சில சமயம் எனக்கே நான் செய்கிறது சில்லியாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு சிரித்தா அதுக்கு ரேகா ஐயோ நீ அப்படி நினைக்கவே வேண்டாம் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் சில்லி நீ செய்கிறது ரொம்ப சரி குழந்தைங்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க சின்ன சின்ன சத்தத்தை உண்டு பண்ணும்போது நாமும் அதே மாதிரி சத்தம் போட்டால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன சத்தத்தை உண்டு பண்ணுனா அவங்களும் அதே மாதிரி சத்தத்தை உண்டு பண்ணுவாங்க சின்ன பிள்ளைங்களோட அடிக்கடி விளையாடணும் என் பொண்ணு ஆறு ஏழு மாதத்தில் இருக்கும்போது நான் செய்கிறதையெல்லாம் பாடிக்கிட்டே அவகிட்ட சொல்வேன் உதாரணத்துக்கு நான் உப்புமா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ என் பொண்ணுக்கிட்ட உப்புமா செய்து கொண்டிருக்கிறேன் செல்லம் அம்மா உப்புமா செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு பாடுவேன்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் சிரித்தாங்க தொடர்ந்து ரேக்கா சொன்னான் பாத்திரம் கழுவும் போது பாத்திரத்தை கழுவி போடுகிறேன் கண்ணே கொஞ்சம் போரு பாத்திரத்தை கழுவி விட்டு வருகிறேன் அப்படின்னு அவ பாட ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சிரித்தாங்க உடனே சஞ்சனா நான் தான் சிறுபிள்ளத்தனமாக ஏதோ பேசுகிறேன்னு நினச்சேன் என்னே மாதிரியும் ஆட்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்கன்னு சொல்ல ரேகா அது மட்டும் இல்லை சஞ்சனா நீ எதை பற்றியாவது உன் குழந்தைக்கிட்ட பேசும்போது அதை உன் விரலை வச்சு சுட்டி காட்டி பேசு அவளோட கண்ணு நீ காட்டுறத அப்படியே பார்க்கும் மரத்தில் இருக்கிற பறவை அல்லது தெருவில் போகிற நாய் இப்படி நீ எதை சுட்டி காட்டினாலும் அவள் அதை நல்லா பார்ப்பான்னு சொன்னான் அதுக்கு செஞ்சனா அப்படியா இனிமேல் நான் செஞ்சு பார்க்குறேன்னு சொன்னான் ரேகா அப்புறம் நீ அவகிட்ட ஹலோன்னு சொன்ன உடனே அவளை கையை குலுக்க சொல்லலாம் குட் பை சொன்னால் கையை ஆட்ட சொல்லலாம் கை தட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கையை தட்ட வைக்கலாம்னு சொன்னான் அதுக்கு செஞ்சனா இது எல்லாத்தையும் ஆறு மாதத்துலையே பிள்ளைங்களை செய்ய வைக்கலாமான்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டா அதுக்கு ரேகா நிச்சயமா சில
தூங்குறதுக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு இப்படி சில வார்த்தைகளுக்கு செய்க செஞ்சு காமிக்கலாம் இப்படி செய்கிறது மூலமாக இந்த வார்த்தைகளை குழந்தைங்க நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடுவாங்க அந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த செய்கையை அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுவா தனக்கு வேண்டியதை செய்கையாலே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாள் உதாரணத்துக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு நீ என்ன செய்க செஞ்சியோ அதையே அவள் செஞ்சு காமிப்பா நான் சொல்கிறேன் இல்லையா செஞ்சு தான் பாறேன் நீ அதிசயப்பட்டு போயிடுவேன்னு சொன்னான் உடனே சஞ்சனா கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்ப்பேன்னு சொன்னான் ரேகா இன்னும் சொன்னான் குழந்தைங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கதை சொல்லணும் புத்தகத்தை வாசிச்சு சொல்லலாம் எவ்வளவு சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் கதை சொல்லலாம் குழந்தைகளுக்கு கதைனா ரொம்ப பிடிக்கும் கதையை திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுனால வார்த்தைகளோட அர்த்தத்தை அவங்க சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க சீக்கிரமாக பேச ஆரம்பிப்பாங்க பெரிய பிள்ளைங்களான பிறகு வாசிக்கிற பழக்கமும் அவங்களுக்கு வந்துடும்னு சொன்னான் அதுக்கு சஞ்சனா நான் என் பையன் பாபுக்கு கதை சொல்வேன் அவன் நல்லா ஆர்வமாக கேட்பான் லல்லுக்கு கதை சொன்னதில்ல ஆறு மாத குழந்தைக்கு எப்படி கதை சொல்றதுன்னு நினைப்பேன் இனிமேல் அவளுக்கும் சொல்றேன்னு சொன்னான் அதுக்கு ரேகா நம்ம எவ்வளவு கெவ்வளவு அவங்களுக்கு கதை சொல்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க கதையை கேட்க ஆர்வமா இருப்பாங்க அதனால கதை சொல்றத விட்டுறவே விட்டுறாதன்னு சொன்னான் அதுக்கு சஞ்சனா மனசார உன் அட்வைஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரேகான்னு சொன்னான் வணக்கம் நேர்களே நம்பிக்கை பெண்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுதுங்க அல்லது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தே டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தது அதற்குரிய பதில் வேணும் சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேணும் அப்படின்னாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அல்லது ஃபோன் மூலம் எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நாங்கள் அவளோட கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்த்தோம் குழந்தைகளும் பேச்சும் குழந்தைகள் நம்ம வயிற்றில் உருவாகிறதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் அவங்கள வளர்க்கும் போதும் ஒரு பெரிய சவாலாக தான் இருக்குது தாய் எஸ்பெஷலி தாய் வந்து ரொம்ப கவனம் செலுத்தி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த குழந்தைய வளர்க்க வேண்டியது இருக்குது இப்படி கவனம் செலுத்தி வளர் வளர்க்கப்பட்ட குழந்தை பின்காலத்தில் நிச்சயம் ஒரு நல்ல பிரஜையாக வரும் அப்படி நம்ம குழந்தைய எப்படி வளர்க்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பேச சொல் இந்த விஷயத்தில் நம்ம பேசுகிறத வச்சு பார்த்தோம் அந்த பிள்ளைக்கு பேச்சு வரலை கொஞ்சம் டிலே ஆகுது உடனே அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் தயங்குறாங்க ஐயோ பிள்ளைக்கு பேச்சு வரலையேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு சரியான நேரத்தில் பேச்சு வரணும் சரியான பேச்சு வரணும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் அந்தந்த காலத்தில் அதனது நேரத்தில் செய் நடக்கிறப்ப சந்தோஷம்தான் அதுக்கு நம்மளுடைய பங்கு மிக அதிகம் அப்போது தாய்மார்களாகிய நாம் குழந்தை வளர்ப்பில் என்னென்ன செய்யணும் சில தியாகங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்ல நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு டாக்டர் ஜெசிகா செல்வின் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் டாக்டர் ஜெசிகா செல்வின் வணக்கம் டாக்டர் டாரதி இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துறது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்குது ஆண்டவருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அக்கா நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைய இன்றைய நிகழ்ச்சியை நம்ம பார்த்தோம் குழந்தைகளும் பேச்சும் அவனுக்கு பேச வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னு உடனே அவங்க அம்மா சஞ்சா நாங்கள் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரெண்டு வந்து அவள் காது கேளாத ஒரு பள்ளியில் வந்து வேலை பார்த்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா அதை பற்றி நல்லா டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாள் இல்லையா இந்த மாதிரி இது பேச்சுன்னு மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நம்ம வந்து கேர் எடுக்கணும் பொதுவாகவே குழந்தைகள் அப்படின்னு அந்த டாப்பிக்கை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப குழந்தைகளை பிடிக்கும் கதை சொல்கிறது அவங்ககிட்ட பேசுகிறது அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி அப்படி நானும் அவங்கள போலவே பேசுவேன் அது எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அதனால் இந்த டாப்பிக்கே எனக்கு முதல்ல பிடிச்சிருந்துச்சு குழந்தைகள் கர்த்தரால் கிடைக்கும் சுதந்திரம் கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் அதனால் ஆண்டவர் குழந்தைகளை ஒரு நோக்கத்தோடு கொடுப்பார் என் உன் கருவை உன் கண்கள் கண்டது சித்திர வினோதமாக என் தாயின் கருவில் உருவானேன்னு சொல்கிறாரு சங்கீதக்காரன் நூற்றி முப்பத்தொம்பதாம் சங்கீதத்தில் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் உருவேற்படும் நாட்கள் கூட ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் ஸோ அவர் அவ்வளோ அழகாக பிளான் பண்ணி ஒரு தாயின் வயிற்றில் வச்சு அந்த ஒன்பது மாதமும் என்ன நடக்குன்னு அவளுக்கு தெரியாது ஒருவேளை அந்த மூமெண்ட் தெரிகிறது தவிர அந்த பிள்ளை என்ன அழகாக உருவாகுது என் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா அதிசயங்கள் ஸோ மெராக்குலஸாக ஆண்டவர் நம்மளை உண்டு பண்ணுறாரு அப்போது அந்த விஷயத்தை அவ்வளவு செய்தவர் வெளியே வந்த பிறகும் நான் கற்பத்திலிருந்து பிற வெளியே வரும்போதே உமது சார்பில் விழுந்தேன்னு ச
தாய்க்கு ஒரு வேளை டிலே ஆன உடனே என்னமோ ஏதோன்னு இல்லாததெல்லாம் இமேஜின் பண்ண வேண்டாம் ஆண்டவர் இம்மட்டும் நடத்தினவர் இனிமேல் நடத்துவார் நம்ம பிள்ளைக்க நம்மளை விட ஹீ இஸ் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் மை சைல்டு அப்படின்னு நினைக்கணும் தாய்க்கு பிள்ளைக்கு பேரில் இருக்க அன்பை விட தேவன் அந்த பிள்ளையை குறித்து பயங்கர திட்டம் வச்சுருப்பார் அது ஒரு சின்ன விதை மாதிரி தான் அது முளைச்சி பெரிய ஒரு மரமாக வரும் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு கருவியாக அவர் பயன்படுத்துகிறார் அதை சம்பளம் கொடுக்குறேன் வளர்த்துடு அப்படின்னு சொல்லி மோசஸை வளர்க்க வைப்பார் தெரியுமா நாற்பது வருஷம் பார்வன் வீட்டில் வளருவான் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் உருவாக்குவார் நாற்பது வருஷம் தலைவனாகவும் மீட் பண்ணாகவும் உருவாக்குவார் அப்போ ஆண்டவர் பாருங்கள் அந்த சின்ன பிள்ளைய அவங்க அம்மா கையிலேயே கொடுத்து வளர்க்க வச்சு சம்பளமும் கொடுப்பார் ஸோ அப்படி தான் ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல வாய்ப்பை முதல்ல கொடுத்துருக்கார் இந்த பிள்ளைய ஆண்டவருக்காக வளர்க்கணும் அப்படி ஒரு கமிட்மெண்ட்டை முதல்ல பண்ணிடணும் ஏசுவானவர் கூட ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தேவையிலும் எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் ஃபிசிக்கலாக மாத்திரம் இல்லை வளர்த்தி மாத்திரம் இல்லை ஞானத்திலும் மென்டலி ஸ்பிரிச்சுவலி சோஷியலி எல்லாத்துலேயும் அவர் வளருவார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹோல்சம் வளர்ச்சியை அந்த பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் முதலாவது கொடுப்பார் ஆனால் அதுக்குரிய ஆம்பியன்ஸ் அந்த செட்டப்பை அப்பாவும் அம்மாவும் எஸ்பெஷலி மதர் கொடுக்குறோம் எப்படி வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு சின்ன மினி வேர்ல்டுக்குள்ளே அது வளருது பிறகு ஒரு மேக்ரோ வேர்ல்டுக்குள்ளே அது வருது அந்த இடத்துல ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் விதத்தில் அந்த பிள்ளைய எனக்கு வளர்க்க ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு இட்ஸ் நாட் மை பொசஷன் இது மா ஒரு தாயுடைய ஆட்டிடியூடாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கட்டும் அடுத்தது அந்த பிள்ளைய குறித்து இப்போ இவா வந்து அவ என்ன சஞ்சனா 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 வந்து அப்படி பதறா ஐயோ என் பிள்ளை பேசலையா எஸ்பெஷலி இன்னொரு பிள்ளையோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது வருது நம்ம இன்னொன்று கம்பேரே பண்ண வேண்டாம் நம்ம பிள்ளை யுனிக் டிஃப்ரெண்ட் ஆண்டவர் தந்த பிள்ளை அப்படின்னே எடுத்துக்கிடணும் பிறகு நிறைய சில சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கேன் பிந்தி பேசும் ஆனால் அந்த பிள்ளை பயங்கர இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க என் அண்ணன் ரெண்டாவது அண்ணன் வந்து பிந்தி பேசினாங்களாம் பிந்தி சென்டென்ஸாகவே பேசிட்டாங்களாம் ஓகே முதல்ல அண்ணே ரொம்ப சின்னதுலேயே பேசுவாங்களாம் அப்போ கிளி பிள்ளை மாதிரி அழகாக பேசுகிறான்னு ரெண்டாவது அண்ணே வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டே அமைதியாக இருப்பாங்க பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அண்ணே அவங்க அப்படி சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸாக பேசுனாங்களாம் அப்போது வி நீ நாட் ஜம்ப் இன் டு சம் இது பயத்தில் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு என்ன ஆயிருமோ அடுத்த பிள்ளை மாதிரி பேசலையேனே நினைக்க வேண்டாம் கடவுள் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு காலகட்டம் வச்சு தான் ஒரு மொமெண்ட் கூட அவர் த தவற மாட்டார் சரியாக நடத்துவார் ஸோ அதே மாதிரி தாய் வந்து அந்த பிள்ளைய அருமையாக ஆண்டவரை டிப்பெண்ட் பண்ணி வளர்க்கணும் அந்த பய உணர்வுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் மெயினான ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது இன்னும் நிறைய விதங்களில் அந்த பிள்ளைய நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த குவாலிட்டியாக பிள்ளை கூட இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலாகவே அதை சொல்கிறாங்க அந்த தொட்டு அந்த ஸ்பருசோ முத்துறது மோந்து உச்சி மோந்தான்னு வரும் நான் அது கூட அணைக்கு கூட யார்ட்டையோ சொல்லும்போது எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு தமிழில் எவ்வளோ அழகாக உச்சி மோந்தான்னு வரும் நம்ம வந்து மூச்சு காற்று படாமல் அந்த பிள்ளைய கிஸ் பண்ணோன்னா அப்படி பண்ணணும் உச்சி மோந்தான் ரொம்ப அழகாக தமிழில் வரும் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா கிட்டே அப்படியே அரவணைப்பாக உள்ளே இருந்து அது வெளியே வரும்போது அந்த அப்படியே கேரஸ் பண்ணி கையில் வைக்கிறது அந்த குழந்தைங்க அதை என்ஜாய் பண்ணும் அழகை பார்க்காது அந்தஸ்தை பார்க்காது பெரியவங்களா சின்னவங்களான்னு பார்க்காது அன்புக்கு குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டவரையும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் குழந்தைய கொண்டாடி வச்சுருக்க அந்த குழந்தைங்க ஈஸியாக தே கேன் ரெக்கக்னைஸ்னும் தன்ட்ட உண்மையாக அன்பு கூறுறவங்க தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு தாய்முகம் இல்லாத நேரம் ஏய் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அது பயந்துடும் அவங்ககிட்ட அண்டாது யார் ரொம்ப குழந்தை உள்ளமாக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட தான் பிள்ளையும் வரும் ஸோ அதே போல் ஒரு குழந்தை உள்ளத்தோடு அந்த பிள்ளைக்கிட்ட நம்ம பழகணும் முதல்ல அதுக்கிட்ட நை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஏதோ ஊட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் தூங்க வைக்கணும் தொட்டில் போட்டு எப்படியா சீக்கிரம் ஆட்டிட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்க போவோம் அந்த ஒரு இதை விட அந்த குழந்தையோட எவ்வளோ நேரம் அது முழிச்சு கிடக்கோ அதுக்கு ஒரு வேளை பிந்தி விளாடும் தூக்கம்லாம் நமக்கு போகும் ஆனால் அதை ஒரு பேர்டனாக எடுக்காமல் அதை ஒரு சந்தோஷம் இத்தனை பேருக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லையே கர்த்தர் எனக்கு கிருபையாக தந்திருக்காரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகளை நம்ம வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங்கை வந்து பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்கணும் ஆண்டவர் பிள்ளைய தார வரைக்கும் ஐயோ குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு வந்தோடனே அம்மா என்ன இது தூங்க விட மாட்டேங்குது என்னை கஷ்டப்படுத்துது அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது குழந்தையோட ந டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு
அப்படி கூட காட்டுறாங்க டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அதை மாதிரி நம்மளும் நம்ம பிள்ளைய சும்மா ஏதோ ஊட்டணும் அப்படின்னு நினைக்காமல் அது கொடுக்கும்போதே அன்பையும் சேர்த்து குழச்சி கொடுக்கறதுனால தான் அம்மா கொடுக்குற இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது நான் எப்போவுமே நினச்சிருக்கேன் நம்ம அப்படி குழம்பெல்லாம் அப்படி போட்டு பெரிய பிள்ளைகள் அனுப்புகிறது கூட என் பிள்ளைகளுக்குலாம் அப்படி ஊட்டி உருட்டி அப்படி கொடுத்தோன்னா அதுகள் ஆசையாக சாப்பிட்ரும் சீக்கிரம் பிளேட் காலி ஆயிரும் அதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்குது கடவுள் அதில் வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த பிள்ளைக்கு அப்படி சந்தோஷமாக நம்ம கொடுக்குறதுல அப்புறம் ஏதோ ஒரு மூவியை போட்டு விட்டுட்டு நீ பார்த்துக்கிட்டு இரு அப்படின்னு வச்சிடக்கூடாது அது அப்படியே இப்போ உள்ள டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு அருமையான ரைமை போட்டு விட்டுட்டு அந்த குழந்தையோடு சேர்ந்து நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்போ அது வந்து திருப்பி அந்த மூவியை அணைச்ச பிறகு அந்த ரைமை அணைச்ச பிறகும் தாயும் பிள்ளையும் சேர்ந்து அதை பாடலாம் இப்போ எல்லா பாட்டையுமே பாருங்களேன் பாபா பிளாக் ஷீப் Baba black sheep have you any wool yes sir yes sir three bags full adala vandu baba and the vaarthigal easy ah pulinga pick up pandra maari da rhymes irukum adha mari whole macdown all had a farm ee ee u adala vandu and in his farm he had some ducks here here, here a quack there a quack everywhere a quack quack adha mari bow wow naak naai kutti ki அப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கும் அழகு சத்தங்கள் வரும் இந்த இவா சஞ்சனாவை பொறுத்த மட்டும் இந்த சத்தங்கள் வருகிற இந்த மாதிரி ரைம்ஸை கூட பிள்ளையோட சேர்ந்து அவள் பாடலாம் இது ஈஸியாக இருக்கும் மியாவ் மியாவ் பவ்வாவ் அப்போ டாகை காட் அந்த பிள்ளை பார்த்துட்டு உடனே டாகுன்னு சொல்லாது மம்மி பவ்வாவ் பவ்வாவ் அப்படின்னு சொல்லும் அது மாதிரி டக்கை பார்த்து குவாக் குவாக்குன்னு தான் சொல்லும் இப்படி தான் சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை எந்த மொழியாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தோன்னா அம்மா ம ம ப நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இன்ட்ரோவில் அதே மாதிரி தான் அதுகள் பேசும் அதை நம்ம நல்லா என்கரேஜ் பண்ணலாம் அந்த பிள்ளையோடையே உட்காந்து ஒரு கோ லேர்னர் மாதிரி நாட் ஜஸ்ட் அ டீச்சர் லாங்குவேஜ் இஸ் யூஸ்வலி நாட் டாட் பட் காட் அதாவது டீச் பண்ணுறதை விட கேட்ச் பண்ணுறது பிள்ளைங்களுக்கு த்ரோ பண்ணுற ஒரு பால் மாதிரி அது அப்படி பிடிச்சிக்கணும் பஜக்குன்னு நம்ம எதை போடுறோமோ அதை பிடிச்சிக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ என்ன செய்கிறீங்களோ அதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த பவர்ஸ் ஆஃப் இமிட்டேஷன் அக்விசிஷன் லாங்குவேஜ் அப்படியே கேட்ச் பண்ணுறது பிள்ளைங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் ரொம்ப வச்சுருக்காரும் நான் நினைப்பேன் மூணு வயசுக்குள்ளே என்ன ப அழகாக சில பிள்ளைங்க அது இப்போ உள்ள பிள்ளைங்க ரொம்பவே நம்மெல்லாம் இருந்ததை விட அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப டிவியும் அது இதுலேயே தான் அவங்களுக்கு ஏற்ற அறிவு வந்து எங்கேனாலும் பெருகி கிடக்கு ஸோ ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணிடுறாங்க ரைம்ஸை போட்டு விட்டோம் நல்ல கோரசஸ் ஏசு வந்த வீட்டிலே சந்தோஷமே ஏசு வந்த வீட்டிலே சமாதானமே இப்படி அழகாக சொல்லும் போது அது கருத்தோடு அந்த பிள்ளைகளும் அந்த சந்தோஷம் சமாதானம் அர்த்தமும் கருத்தோடு போகும் நம்ம சும்மா ஏனோ வார்த்தைகளையோ சும்மா அகாயத்தில் சிலம்பம் பண்ண மாதிரி இல்லாமல் ஆக்ஷனோடையும் சொல்லலாம் பிள்ளையோட சேர்ந்து ஜம்ப் பண்ணலாம் நான் சும்மா இப்போ டாய்லெட்டுக்கு பிள்ளைய விட்டுட்டு ரெஸ்ட் ரூம் விட்டுட்டு வெளியே வரும்போது அந்த இதில் மேட்டில் நின்று போகலன்னா அந்த குழந்தை வந்து கால் வலிக்கிறக்கூடாது ஸோ நான் சும்மா சொல்லுவேன் பேத்திக்கலாம் ஜம்ப் லிட்டில் ஹாப் லிட்டில் அண்ட் தென் கோ ஆனால் அது ஜம்ப் லிட்டில் ஹாப் லிட்டில்னு செஞ்சுட்டு அது போகிறதுக்குள்ள அது கால் ட்ரை ஆயிரும் அது ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் ஆட்டும் அதுக்கு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அது படிச்சுக்கும் எப்போவுமே அதில் நின்று கால் ட்ரை ஆன பிறகு போகணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இதெல்லாம் எங்கள் மம்மியே நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதெல்லாம் எதையாவது வேலை வாங்கினாங்கன்னா பாடியே வாங்குவாங்க நான் கீழ்ப்படியலைன்னா கீழ்ப்படிதல் என்னில் கண்டால் நீ சார் மகிழுவார் முரட்டு குணம் உன்னில் கண்டால் ஐயோ போய் விடுவார் அப்படி அப்போ ஆண்டவர் கீழ்ப்படிதலுக்கு மகிழுவார் முரட்டு குணம் இருந்தால் போயிடுவார் இந்த கான்செப்டை என் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பாட்டு மூலம் போட்டாங்க ஸோ ஒருவேளை சின்ன பிள்ளையில அது புரியலை கொஞ்சம் வளர அது புரியும் மம்மி அதை பாட ஆரம்பிச்சிட்டாலே அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் முதல்ல பிறகு அது புரிஞ்சிச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்களை கூட ஒரு எளிதா அந்த பிள்ளை விரும்புகிற விதத்தில் நம்ம டீச் பண்ணலாம் பேச்சு வரலையன்னு வருத்தமே படாமல் அந்த குழந்தைய எந்தெந்த விதத்திலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங் கடைசியில் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அது வந்து நல்ல ஏற்ற இறக்கத்தோட நல்லா அந்த யோனா கதையை இப்போ நான் சொல்லும் போது ஒன்றரை வயசு பிள்ளைக்கே நான் கொஸ்டினை கேட்டு அந்த கதையை சொன்னேன் எது எங்கே போ சொன்னாரு அது விவிவே அப்படி நினைவேன் வராது விவிவே அப்படின்பா அப்புறம் என்ன செஞ்சிச்சு இந்த ஷிப்பு அந்த ஷிப்புக்கு ஸ்டாம் ஆண்டவர் அனுப்பினோடனே உடனே இட் த ஷிப் வென்ட் 
இப்படி இப்படி சொல்லுவேன் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன்னா அது எழும்பி அப் அண்ட் டவுனுன்னு அது காட்டும் நீங்க அந்த ஸ்டோரியில கூட அது அப்படிதான் வருது இல்லையா என்ன ஆக்ஷன் பண்ணும்போது பிள்ளை அதை கேட்ச் பண்ணி கேட்ச் பண்ணும் நம்ம ஆக்ஷனோட செய்யணும் ஆடியோ விஜுவல்னு சொல்றோம் அம்மாவுடைய அந்த இதுதான் பெஸ்ட் தெரியும் மதர் இஸ் தஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் டீச்சர் அந்த மதர் கிட்ட இருந்து தான் பிள்ளை எல்லாத்தையும் படிக்கும் ஃபாதர் ஃபிகர் வந்து வேற மாதிரி அரவணைப்பு அந்த மதர் வந்து கரெக்டா அதை தன்னுடைய ரோல செய்யணும் ஏதோ நான் பேபியை பெத்து எடுத்ததே பெரிய விஷயம் இனிமே நீங்க தான் வளர்க்கணும்னு விட்டுறக்கூடாது அது அந்த பிள்ளை அரவணை நேச்சுரலாவே மதருக்குள்ள அந்த இன்ஸ்டிங்க் இருக்கும் ஆனா நீடு நிமித்தம் அவங்க காலையிலே வேலைக்கு ஓடுவாங்க அந்த மாதிரி வரும்போது கூட பிள்ளை அப்படி முத்தி ஒரு சின்ன அரவணைப்பு கொடுத்தாதான் அது நேச்சுரலா வர வேண்டிய காலத்துல வர வேண்டியவைகள்லாம் வரும் ஆமா மிக அருமையாக ஒரு ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற திட்டம் அந்த பிள்ளைகள நிறைவேறும் ஜான் வெஸ்லியுடைய அம்மா எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிள்ளைகள் தலையில கைய வச்சு அப்படி ஜோ பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் டைம் கொடுத்து நம்ம வந்து நிறைய நேரம் பிசிக்கல் இதுக்காக நம்ம ஜோ பண்ணிடுவோம் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளை எல்லா விதத்திலும் வளரணும்னு நம்ம ஜெபிச்சோம்னா ஷுவாரா அதுக்கு பதில் உண்டு அதை நான் ஷுவாரா சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்து பிசிக்கலா அந்த பிள்ளை சாப்பிடலையே அப்படின்னா உடனே டாக்டர்கிட்ட தூக்கிட்டு போவோம் ஐயோ என் பிள்ளை இன்னும் கொஞ்சம் ஆண்டவர் அறிஞ்சுக்கிடணுமே வசனங்களை சொல்லி கொடுக்கணுமே என் பிள்ளை நல்ல வசனம் சொல்லணும் அந்த வசனம் விளங்காம முதல்ல சொல்லும் ஜீவ அப்பம் நானே கண்மணி போல என்னை காத்துக்கொள்ளும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வசனங்களை நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அது உள்ளுக்குள்ள கிடக்கும் பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்து அவன் முதிர் வயதாகும் போது அதை விடாதிருப்போம் நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்திடுறோம் அதோட இஃபெக்ட் முதிர் வயதுல பார்ப்போம் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டு இருக்கிறவையால் நம்ம நல்லா இருக்கோம்னா நம்ம பெற்றோர் நம்மளை அந்த அளவுக்கு கொண்டாந்து வழி நடத்தி விட்டுருக்காங்க நம்மோடைய குட்னஸ்ல இல்ல காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் பெற்றோருடைய வளர்ப்பு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மதர்ஸ் ரோல் வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் அந்த ரேக்காவும் காது கேளாத ஒரு பள்ளியிலலாம் வந்து அவளுக்கு நல்ல நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவளுக்கு வேண்டிய அட்வைஸை சொல்லிட்டு போகிறா உனக்கு வேணா நீ போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட எதுக்கும் வேணா கன்சல்ட் பண்ணிக்கோ பட் ஆனால் நாலு வயசில் அவன் பேசிடுவான் அவன் பேசிடுவான் எப்படியும் அப்போ நாலு வயசு ஆகுது எப்படா ஆகும் ஆனால் அதில் ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அவள் அவன்ட்ட அப்படி பட்டதுனால அடுத்த பிள்ளைகிட்ட ஆறு மாதத்துலேயே உள்ள பிள்ளைகிட்டையே அவள் சரியாக அதை செய்கிறா அவள் லெவலுக்கு நான் இறங்கி என் முகத்தை வச்சு பேசுகிறேன் அவள் இப்போவுமே எனக்கு நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிறா பாபுவுமே என்னை எல்லாம் புரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வரான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றான் காது நல்லா கேட்குது அப்ப நம்ம அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும் பிள்ளைக்கு காது கேட்க சில பேசாதது காரணம் காது கேட்காம இருக்கும் அதை பிந்தி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அம்மாமாரு அப்ப என்ன கவலையா இருக்கும் இவ்வளவு பொருத்தமட்டில் காது கேட்கிற பிள்ளை அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா என்னுடைய டோட்டல் அப்சர்வேஷன் என்ன ஃபியூ கேசஸ் என்னன்னா அமைதியா இருக்கிற பிள்ளைங்க அப்சர்வ் பண்ணி பின்னால ரொம்ப நல்ல இன்டலக்சுவல்ஸா மாறுறாங்க அதனால அதை பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடுறது தான் நல்லது சரிக்கா ரொம்ப அழகா அனலைஸ் பண்ணீங்க நீங்க எங்க ஸ்டுடியோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வெல்கம் தேங்க்யூ என்ன நேர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா ஜெசிக்காக்கா ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க எத்தனையோ பேருக்கு குழந்தை இல்லை ஆனால் நமக்கு குழந்தை கிடச்சிருக்குது அப்போ நம்ம வந்து எரிச்சல் படக்கூடாது கோபப்படக்கூடாது குழந்தை பிறந்த உடனே தன்னுடைய கடமை முடிஞ்சிட்டுன்னு நினைக்கக்கூடாது அப்போ தான் ஒரு பெண்ணுக்கு தன்னுடைய கடமை ஆரம்பமாகுது அந்த பிள்ளையோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அது வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்கள் உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த பிள்ளைங்கக்கிட்ட காட்டி வளர்க்கணும் ஒரு நல்ல பிரஜையாக அதை நம்ம வந்து கொண்டு செல்லணும் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த கிஃப்டை கொடுத்துருக்க பரிசா கொடுத்திருக்காரு என்ன நம்பி கொடுத்திருக்காரு அந்த பிள்ளைய ஒரு நல்ல பிள்ளையா வளர்க்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அதுக்கு நான் என்னென்ன செய்யணும் எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு டைம் உங்கள் பிள்ளைகளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் வேலை செய்யலாம் வேலை செய்யாமல் வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு பிள்ளைங்களோட இருக்கிற நேரம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பேசினாலும் பிள்ளைங்களோட பேசிக்கிட்டே செய்யுங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னே கிடையாது கதை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு கதை சொல்ல தெரியலனா நல்ல புத்தகங்களை வாசித்து அதை வாசித்து பிள்ளைங்களை வாசித்து காமிக்கும் போது நல்ல எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஏற்ற இரக்கத்தோடு நீங்கள் வாசிக்கும் போது பிள்ளைங்க அதை ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பைபிள் எடுங்க சில்ட்ரன்ஸ் பைபிள் நிறையா வந்திருக்குது அதை எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு வாசி கொடுங்க தமிழ்லேயும் இருக்குது ஆங்கிலத்திலையும் இருக்குது
இது பேசிக் இது பேசிக் அது இல்லாமல் அவங்களுடைய அறிவு வளரணும் அவங்களுடைய உணர்வுகள் சரியான மாதிரி வளரணும் அவங்க நல்லொழுக்கமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு குட் மேனர்ஸ் வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு நாம் வந்து என்ன செய்கிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒரு அனதர் ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கணும் கூட கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை தாய்மார்களாகிய நாம் செய்கிறோமா உங்களுக்கு தான் அது தெரியும் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களோட அதிக நேரம் செலவழித்து நல்ல குழந்தைங்களை உருவாக்குங்க சரி நேர்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் மிஸ்டு கால் கொடுக்க வேண்டிய ஃபோன் நம்பரை குறிச்சுக்கிறீங்களா பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு எட்டு நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு வரீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை பற்றி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை எங்களுக்கு மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க நம்ம மறுபடியும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் பாய்